ടെക് ദിശയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒ എസ് ഐ മോഡലിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ലെയറും ഡേറ്റാ ലിങ്ക് ലെയറിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ ലെയർ ആയ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ ലെയറിനെ കുറിച്ചും ഡേറ്റാ ലിങ്ക് ലെയറിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഡേറ്റാ ലിങ്ക് ലെയറിന്റെയും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിന്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെയർ ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ അപ്പോൾ ഡേറ്റാ ലിങ്ക് ലെയറും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെയർ കൂടിയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെയർ ത്രീ ആണ് ഒ എസ് ഐ മോഡലിൻ്റെ തേർഡ് ലെയർ ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഫിസിക്കൽ ലെയർ ദെൻ ഡേറ്റാ ലിങ്ക് ലെയർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ലെയർ ആണ് നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ അപ്പോൾ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് താഴത്തെ ഡേറ്റാ ലിങ്ക് ലെയറും അതിന് മുകളിലുള്ള ലെയറുമായിട്ടാണ് എന്താണ് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിന്റെ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി നോക്കാം നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ മാനേജേഴ്സ് ദ ഡിവൈസ് അഡ്രസ്സിംഗ് ട്രാക്ക് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിവൈസസ് ഓൺ ദി നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പൊ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ ഡിവൈസിനും പെർട്ടിക്കുലർ അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഓരോ ഡിവൈസിന്റെയും ലൊക്കേഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിന്റെ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ആണ് ഐ പി അഡ്രസ് ഹാസ് ടു ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദി നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ഡിറ്റർമൈൻസ് ദ ബെസ്റ്റ് പാത്ത് ടു മൂവ് ഡേറ്റ ഫ്രം ദി സോഴ്സ് ടു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി നെറ്റ്വർക്ക് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് ദി പ്രയോറിറ്റി ഓഫ് സർവീസസ് ആൻഡ് അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇപ്പൊ സെൻട്രൽ നിന്ന് റിസീവറിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് ഏതാണെന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിന്റെ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സെന്റർ ഉണ്ട് റിസീവർ ഉണ്ട് ആ സെന്ററിനും റിസീവറിനും ഇടയിൽ നമുക്ക് നിറയെ റൂട്ടേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാത്ത് ചൂസ് ചെയ്ത് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിനാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇമേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബ്ലൂ ലൈൻ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ കളറിൽ റൂട്ടറിന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാത്താണ് ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് റിസീവറിലേക്കുള്ള ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിന് ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്തായ ആ ബ്ലൂ കളറിൽ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാത്തായിരിക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് മുകളിലുള്ളത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് റൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന് താഴെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രയുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് റൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന് താഴെ വരികയാണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇപ്പൊ രണ്ടും ഫൈവ് ആണ് അപ്പം ഒരൊറ്റ റൂട്ടർ മാത്രമുള്ള പാത്ത് ചൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് ആ ലൈൻ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് റൂട്ടേഴ്സ് മാത്രമുള്ള പാത്തായിരിക്കും ചൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും മിനിമം ഒപ്റ്റിമൽ ആയിട്ടുള്ള പാത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് റേറ്റ് കൂട്ടാൻ പറ്റും സ്പീഡും കൂടും നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറിയ പാത്ത് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിരുന്നു ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ റൂട്ടിങ്ങും ഡേറ്റ പാക്കറ്റ്സിനെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റാ ലിങ്ക് ലെയർ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ റൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകളാണ് റൂട്ടേഴ്സ് റൂട്ടേഴ്സ് ആർ ദി ലെയർ ത്രീ ഡിവൈസസ് ദ ആർ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ദിസ് ലെയർ ആൻഡ് യൂസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദ റൂട്ടിംഗ് സർവീസസ് വിത്ത് ഇൻ ദി ഇന്റർനെറ്റ് വർക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ റൂട്ടിങ്ങിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോളുകളെ ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ടു റൂട്ട് ദ നെറ്റ്വർക്ക് ട്രാഫിക്സ് ആർ നോൺ ആസ് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ പ്രോട്ടോകോൾസ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ആണ് ഏത് റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കേണ്ടത് അതിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർ ഐ പി അതായത് റൂട്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ 
സെൻഡ് ചെയ്യാം നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറും ഡേറ്റാ ലിങ്ക് ലെയറുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെയർ ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിന്റെയും ഡേറ്റാ ലിങ്ക് ലെയറിന്റെയും ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെയർ ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ അപ്പൊ റൂട്ടിംഗ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്